兄弟，这就尴尬了啊！你能动吗？不能动不就好吧？出来吧。好久不见，二弟，这大半夜的，你怎么在禁地？父亲，父亲特许我在禁地休息，倒是大哥你，为何擅入禁地啊？这样啊，我是听到禁地有雷火的爆炸声，担心有敌人闯入，这才前来探看。哦，那已经没事了。怎么，大哥还要在这儿看我休息不成？嗯昨晚不是一直养在别的庄子，大哥如何见过？曾经替父亲给他送过东西，见过一次。哦，原来是猪丸啊！我记得你小时候脑子就不大灵光，难怪这么晚会来禁地游荡，被我撞到。此蹂躏慕容家公子的人，这世间怕是再也找不到第二个了。朱安，回来。嗯。大哥，朱安自幼吃傻，想必大哥不会跟他一般见识吧？自然不会。不打扰二弟休息了，告辞。拿去射死老子！啊，老子没把你打的屁滚尿流，算是老子手下留情。那个，刚才多谢公子出手相助。刚才我不让他们杀你，是因为我要让你死在我的手上。你干嘛呀？我都可以解释，这都是误会啊！误会？你刚才对我做了什么？怎么会是误会呢？你的命都是我
我救他，我就拿着快银给你，只要杀死我吧。罗成。玉佩，你就想杀老子？那要让你知道画本都是我画的，你不得把我挫骨扬灰了？哼，枉我救了你一命，还想让老子把玉佩还给你？老子就是不给。对属下知罪，你知罪有什么用？慕容冲的血骨竟然解了，慕容珠婉竟也好端端的活着，而且行为十分诡异，颇为可疑。那属下去调查此事，先不要轻举妄动。老头子就快要出关了，那傻子可是他的心头肉，暂时不能再有什么差池。是，当务之急要先防着苏轼。那毒妇定不会善罢甘休的。夫人，朱婉，你跟母亲说，刚刚你都看到了什么？我什么都没看到。哦，你跟我接触久了，你就会知道，我这人眼神一直都不太好使。你是我的女儿，以后我们有很长时间要慢慢相处。不过你放心吧，我不会留你很久的。等时机成熟了，我一定会放你走。可是你的宝贝儿子慕容冲，他已经怀疑我了。他一直都想要杀了我，不是我不想留，是现实情况不允许。所以为了不给母亲添麻烦，我做了一个艰难又痛苦的决定。我先溜溜了。想要走，当然可以了。不过，你只能横着从这儿出去。母亲，我怎么可能真的就这么离开你呢？我定是要陪在母亲身边，好好陪伴母亲，孝敬母亲。我知道。你此刻留下并非真心，不过慕容府自有你留下来的理由。难道你就不想知道，你为何跟朱婉长得如此相似吗？你知道我的身世。等时机成熟了，我自然会告诉你的。那，好了，既然知道了，就好生歇着吧。好处自然少不了你的，阿喜，好生看着他，别让他生事。是，夫人。就知道这老妖婆不是什么好东西，吓死我，差点就小命不保。慕容夫人，当
真知道我的身世，我定要留下来查清楚。你怎么起来了？来来，快坐下。哦，你感觉怎么样了？娘，我这毒是怎么解的？多亏了云鹤道长，他忙活了一年多，终于配置出解毒的灵药。怎么样？你感觉还好吗？嗯，内里畅通无阻，已无大碍了。娘，啊，可我中的不是普通的毒，是血果。结果怎是异事？您就同我说实话吧。血骨并非传闻中的那么难解，你要相信云鹤道长的医术。冲儿，你的毒刚刚解，还需要静心调养。来，快把这药喝了吧。我来吧。啊，对了，娘，我在禁地碰到了朱婉。他，之前我忘记跟你说了，我已将他接回到府里，以后同住在一起。他自小痴傻，以后有些事情啊，你还是要担待些好。好了，冲儿，你好生歇着吧，母亲就不打扰你了。冲儿，赶紧把药喝了啊。嗯。跟屁虫一样，我连一点自己的空间也没有啊！天哪！啊，又来了。嗯，妞儿，把酒给爷满上。如果能给小爷。跳个舞助助兴，那就更好了。阿喜，这可是三十年的佳酿，你怎么能这么浪费？每一滴都是钱。阿弟，刚才我不让他们杀了你，是因为我要让你死在我的手上。你干嘛呀？我都跟你解释，这都是误会啊！误会？你刚才对我做了什么？我才不是误会呢！你的命都是我救的，我就拿你块玉佩，你要杀了我吗？恕我者，必杀。慕容大小姐倒是很会享受吗？不过我慕容冲倒的酒，不知道你消不消受得起？哎，我是阿弟，不知阿弟这么早来找我，寓意何为啊
。哎，如果是为了感谢我的话，那就大可不必了。毕竟我这个人，天生的侠者仁心。再说了，你不是还给了我个玉佩作为感谢吗？可我怎么记得，那块玉佩是被你抢走的呢？嗯，阿弟。你肯定是被炸糊涂了吧？你这记忆都错乱了，你不如回去好好回忆回忆。我以前竟不知，咱慕容家还藏着你这样随意颠倒是非黑白的无耻之徒。你在我身上乱摸那时，我可是记得清清楚楚的。我靠！你这个动作已经做过了，你别再做了。你再这样的话，我会，我我我我会审美疲劳的。满口胡言，像你这样身份不清的野丫头，竟敢跑到我慕容府来撒野！看我今天不了解了你！等一下，等一下，你换个角度想问题，或许我是被邀请过来有情客串一下的呢。你果然不是主官。嗯，可能你现在要做的，是习惯用我这个姐姐，而不是在这要杀。啊！你根本就不是慕容珠啊！说，你到底是谁？疼疼疼疼！哎呀，疼！你先放开我！我说，我说。其实我，其实我，慕容冲，我不是故意的。你个大逼！滚！二公子，您这是？二公子，大小姐自幼痴傻，就算做错了什么，还望您不要与她一般见识。你看她那个样子，像个痴傻的。你给我让开！我今天定上了结子。二公子，是夫人特意嘱咐我要保护好大小姐，是奴婢不能移步。阿喜，这，哎呀，好怕呀！母亲，母亲，现在那个猪碗必然是假冒的，你莫要被他哄骗了。冲儿，莫要多疑，她就是你的姐姐慕容珠婉。可是她，你父亲不日就要出关，她从小爱护珠婉。你定要与他和睦相处，不要让人落下闲话，更不要让母亲为难。母亲，现下江湖动荡不安，昨日又有人擅闯禁地，妄图盗取秘籍。这群人真是越来越不安分了。夫人，大公子求见，让他进来。母亲，二弟也在啊，近来身体可好些了？谢大哥关心，已无大碍。伟儿，你怎么来了？孩儿找母亲有事商议。何事？面面既已回府，也是时候接触外界了，说不定有利于妹妹的病情好转。我也向父亲请示，父亲应允。让妹妹和二弟一起前往学院学习。还是伟儿思虑周全。那我去吩咐下人，让他们给二弟和妹妹准备行李。嗯。冲儿，你可看到了？慕容伟竟要将痴傻的朱婉。送到学院去学习，也不知道葫芦里卖的什么药。就算是为了你父亲。
到了学院，你也要好生照看朱婉，莫要出了什么差池。母亲放心，孩儿知道了，我自有分寸。去吧。现在苏轼必定对我起疑心了，调查朱婉的事就交给你了。我会竭尽全力查出这件事儿来。盟主马上出关了，必急的事情。慕容府防范严密，首席大弟子纪兰功力深厚，不容易对付。密集的事，还需从长计议啊！也不知道阿长现在在哪儿，他身无分文，有没有被饿死啊？啊！这人人憧憬的慕容府，到底什么时候能离开啊就是传说中的金帐宴。二公子，这是真金的吗？真的这是，小姐。小姐，夫人吩咐让您去圣月学院，同各府公子小姐一同读书习武。什么？圣月学院，就是那个江湖顶级世家子弟才能上的圣月学院？正是。哎，不是我说啊，傻子怎么能读书习武呀、啊？你们怕是忘了我的设定了吧？是盟主亲命你进圣月学院。夫人无力阻拦，盟主，盟主也知道我来客串的事了。你们这算家族作案？盟主虽常年闭关修炼，但一直对你关爱有加。盟主即将出关，还望小姐时刻谨记自己该做什么。你们是不是太相信我演技了呀？你们就不怕我穿帮吗？二公子也会去书院，他自会保护你。他不弄死我就算了，他还保护我。您跟二公子是姐弟，应该相亲相爱才是。啊！还有，夫人让我转告您一句话。什么话？记住你的身份，慕容朱婉。说梦话。都不要说错。哎呀！启风，公子，这几日我全无意识，母亲似乎对我有所隐瞒。你把我被带回圣月山之后的事情详细告诉我。是，公子
今非远应，碧山去，一树梨花，落晚风。可这季节何来落花呀？你竟然还敢来啊！果真不怕死。这上面承受不住两个人，我,我下来。哎、啊！阿爹，还好你身手敏捷，不然我屁股都开花了。哎呦我！啊！你这松手怎么也不说一声啊？你真缺呀、啊！阿弟，其实我今天是专程来找你的，我有正事儿要和你说。是想好你自己怎么死了吧？哎，你看你又生气，反正你现在也杀不了我。你说这良辰美景的，我们为什么不能好好的谈一谈人生理想呢？总要打打杀杀的。是，我现在的确杀不了你，但我保证，日后有一天你一定会死在我的手上。日后的事情，日后再说嘛。现在重点是去学院的事情，你知道的。我的隐藏身份要是被人发现了，那你母亲的麻烦不就大了吗？你竟敢威胁我！哎呀，你考虑一下我说的话，接受我的橄榄枝，我们相亲相爱，和谐共处，为创建美好大家庭贡献一份力量。我真是从未见过像你这样厚颜无耻之人。我哪里厚颜无耻了？你扯我衣服、看我香肩的时候，怎么不说无耻？我我那……哎，你别我我我我你你你你的，反正我说的话你好好的考虑一下。去学院的事情，就拜托阿弟啦。等等，我警告你，你偷走的锦囊里面装有我的私印，最好别乱动。否则，只怕你有命偷没命用。他竟然能悄无声息藏于我附近，到底什么来历？他不是朱婉，那真正的朱婉又在哪里？母亲为何执意隐瞒？公子，查明，昨日，竹林，密会，大公子，建安常人。那可与红哥有关？无关。好，继续追查。是。红哥自幼与我相伴，定不会做伤害我之事。既然与红哥无关，会不会是建安城？安插的细作呢？穆主啊，你身为女孩子家，怎能随意露出腿脚？成何体统啊！来了，老弟。哎，昨天晚上。
我睡得早，忘记泡脚了，我今天补上。你干嘛呀你、啊？我是来提醒你，明天就要入学了。慕容助啊，你身为慕容家的人，就要随时注意自己的言行举止，不要给慕容家丢人。哎，知道了，知道了。哎，阿弟，你过来一起泡脚，特别舒服。我，过，不知羞耻。简安城应该不会派来这样的人。